mungkin tekanan itu uh, datang dari buzzer gitu ya atau mungkin uh, orang-orang tidak dikenal yang mengontak saya Rasanya kami tetap kritis, kami tetap tegas, dan kami tetap berani dalam penggunaan diksi-diksi. Tidak bisa menghargai seorang kepala negara, presiden. Walah, hmm. ini besok ya, saya mau lihat eh, masa depan tufa hati. Dalam karangan bunga itu memang tidak uh, keliru, atau misalnya tidak tidak uh, tidak bisa dibatalkan, lah. artinya tidak tidak bisa disalahkan juga, karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Menteri Pendidikan Satrio minta Rektor Unair batalkan pembekuan BEM Fisik. Dan terbukti pada hari ini justru yang Anda bilang bakal anti-demokrasi, anti-kritik, dan segala macam meminta untuk pembatalan pembekuan tersebut. Kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok? Siapa tapi sudah lah, benar gak? Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya, kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga, tidak usah terlalu banyak babi buyu, langsung aja kita tonton videonya. Kira Mbak Tufa dan kawan sudah dewasa ya. Kami memberi kebebasan pada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sosial politiknya. Tentu harus bertanggung jawab. Ya. Uh, apa yang disampaikan tentu harus berdasar, apa yang disampaikan tentu bisa menjadi sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dan itu sudah disepakati oleh Mbak Tufa dan teman-teman. Keberatan dengan diksi-diksi yang akhirnya itu uh, menciderai marwah fisik seperti itu. Teman-teman Polstrat uh, menggunakan diksi yang seperti saya sampaikan di awal bahwasanya kami tetap kritis, kami tetap tegas, dan kami tetap berani dalam penggunaan diksi-diksi Wah, ini ada kabar nih teman-teman Kayaknya akhir-akhir ini ya di awal pemerintahnya Pak Prabowo ini Kita diwarnai dengan beragam statement yang membuat netizen tuh geram ya ternyata Geram dan ya seperti biasanya menggeruduk, memberi komentar ya ke orang-orang yang bersangkutan kalau kemarin nih ya kemarin nih baru aja di waktu pelantikannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu ada statementnya Mbak Nana yang buat geger publik dan banyak masyarakat yang geram kali ini ada dari visip owner nih BEM-nya. membuat apa, semacam karangan bunga tapi diksinya sangat tidak elok sekali ya ketika dibaca gitu Benar sih itu merupakan kritik yang disampaikan oleh mereka kepada pemerintah tapi pada akhirnya pihak kampus kemarin itu sempat membuat keputusan untuk membekukan BEM Visipuner ini karena dari pihak kampus itu merasa diksi-diksi yang digunakan itu sangat tidak elok sekali dan itu seperti yang dikatakan tadi takutnya itu bakal menciderai dari kampusnya tersebut seperti itu Nah tapi ini ada kabar terbaru lagi nih kalau pemberlakuan mengenai pembekuan itu tadi dicabut oleh pihak kampus dan pastinya pencabutan ini juga melalui komunikasi antara pihak di kanatnya dengan BEM-nya seperti itu. Tapi dicabutnya ini kok ada yang ganjel gitu ya? Coba kita dengerin statement dari Ketua BEM-nya satu ini. Oke, uh, tidak ada tekanan uh, kepada tiga pimpinan BEM ini dari saya, Wakil Presiden saya, kemudian Menteri, Pol- uh, Menteri Polstrat saya tidak ada tekanan seperti itu. Kami uh, berkonsolidasi seperti biasa, berkomunikasi seperti biasa. Mungkin tekanan itu uh, datang dari buzzer gitu ya, atau mungkin uh, orang-orang tidak dikenal yang mengontak saya. D- uh, secara personal di WhatsApp dan komen-komen yang uh, akhirnya itu ad hominem di media sosial saya. Hmm. Tapi kalau tadi sudah ada kesepakatan dicabut juga pembekuan itu, apa saja kesepakatannya? Artinya kritik ke depan dari BEM Fisip Uner itu seperti apa yang sudah disepakati bersama dengan dekanat? Oke, okay. uh, jadi dari BEM Fisip sendiri dengan pihak dekanat tadi uh, menyamakan pandangan anak bahwasanya uh, dekanat Dekanat ber, uh, berpandangan bahwasanya kritik itu harus disampaikan sesuai dengan koridor akademik dengan penggunaan bahasa yang uh, kurang lebih baik lah seperti itu. Tetap dalam koridor akademik. Bemvisip uh, juga akhirnya uh, melihat bahwasanya uh, 
apa namanya narasi yang kami bawakan itu tetap tegas, kemudian tetap kritis dan tetap berani. Untuk penggunaan kalimat uh, kami akan olah-olah lagi ke depannya. Uh, tapi ini akhirnya bukan sebuah uh, apa ya penyesalan lah dari pemvisip karena kami menganggap bahwasanya uh, substansi kami yang uh, dalam karangan bunga itu memang tidak uh, keliru atau misalnya tidak tidak uh, tidak bisa dibatalkan lah. artinya tidak tidak bisa disalahkan juga karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Tadi Mbak Nen, Mbaknya mengatakan apa yang dilakukan oleh bem ini bukan merupakan hal yang keliru dan tidak bisa disalahkan. Ya sebenarnya untuk masalah mengkritik pemerintah nggak salah dengan hal mengkritik pemerintah gitu loh. Ya emang nggak salah. Sebag- kita boleh ya kok mengajukan kritik apapun itu. Cuma dengan diksi yang digunakan, aku rasa itu sudah bukan lagi hal yang dimaknai dengan mengkritik sih menurutku ya. Itu sudah jatuhnya itu menghina menurutku. Menurutku loh ya ini. Makanya dari pihak BEM kan kemarin juga melihat hal itu ya. dan sampai itu dibekukan gitu loh. Bahkan ketika adanya pembekuan itu mulailah muncul ada beberapa suara gitu yang mengatakan ini merupakan satu tindakan pembungkaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah katanya seperti itu. Dan hal itu selalu terjadi ketika ada hal-hal semacam ini. Kan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya oleh pihak dekana juga gitu loh. Dicabutnya ini diharapkan juga mereka ini sama-sama sudah dewasa. Dan diharapkan kalau semisalkan memang mengkritik ya silakan dilakukan dengan cara yang baik dengan bukan bukan dengan cara yang kemarin gitu ada karangan bunga terus dengan diksi yang wah luar biasa itu tidak elok sekali dilihat dan dibaca gitu loh ya kok masih bisa nih mbaknya pede banget mengatakan hal itu bukan suatu hal yang keliru dan bisa disalahkan gitu soal aksinya mengkritik boleh tapi caranya Caranya yang salah menurutku tadi ya. Hebat sekali ini ketua BEM dari UNAIR, Universitas Erlangga. Wah, sekarang dibekukan gara-gara dia mengirim karangan bunga buat pelantikan Pak Prabowo dengan kata-kata mutiara yang sangat bijak. Pasti orang tuanya sangat bangga sekali karena mempunyai anak yang berprestasi. Sampai-sampai sekarang dibekukan ya, kata-kata di karangan bunga itu loh lor. Selamat atas dilantiknya presiden ya. Jenderal bengis ngono wi loh. Wis wocong gole ono wi. Sangat ngejan ya. Merasa bangga apa piye. Merasa gagah dan keren apa piye. Tufa hati. Ula ya. Wah jenenge jan ya wangil temen toh ketua BM Fisip Universitas Erlangga ini. Pasti ya, mm, ini dosen-dosennya bangga merasa punya mahasiswa yang terdidik seperti ini. Berprestasi lagi, sampai-sampai dibekukan. Tidak bisa menghargai seorang kepala negara, presiden. Walah, hmm. ini besok ya, saya mau lihat eh, masa depan Tufa Hati. Uli, 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 janju wangil temen tau nyebut jeneng. Tufa Hati, uli, ilah, ilah, kelakuannya ya wangil. Orang tuanya bangga ini orang tua Tufa hati Anak dan juangnya temen Tufa hati Tufa hati D.O. Jangan diterima di universitas manapun Biar karirnya jadi nelongso Tuh, ini salah satu contoh geramnya netizen ya Melihat kemarin aksinya dari BEM ini Yang pastinya seperti yang aku katakan tadi Karena mbaknya ini lebih sering tampil di media Makanya ini kena nih gitu kena imbas dari serangan-serangan para netizen gitu ya seperti itu. Nah menariknya adalah aku jadi ikut penasaran nih soal mbaknya nanti kira-kira kedepannya akan kayak gimana atau jangan-jangan kayak ketua bem yang kemarin yang namanya hampir mirip sama anaknya Pak Jokowi waktu itu mengkritisi kejam sekali kepada Pak Jokowi dan keluarganya eh tiba-tiba kemarin itu masuk partai. Atau jangan-jangan, ya kita lihat aja nanti ya, nggak usah menebak-nebak gitu ya. Nggak koordinasi sama rektor, nggak mungkin rektor nggak koordinasi sama kementerian, kementerian nggak sama presiden. ya udah Sangat disayangkan akun melek politik tapi tidak melek terhadap fakta dan data yang ada. Karena tadi disampaikan, dekana tidak mungkin tidak berkoordinasi dengan rektor, rektor tidak mungkin tidak berkoordinasi dengan menteri, dan menteri tidak mungkin tidak berkoordinasi dengan presiden terkait pembukuan BEM Fisip Munair. 
Akan tetapi, pada faktanya, ya, bahwa hari ini, nih, saya kutip dari media yang paling Anda sukai dan paling Anda percaya. Saya kutip dari Tempo, Menteri Pendidikan Satrio minta Rektor Unair batalkan pembekuan BEM Fisik. Artinya, diksi Anda bilang nggak mungkin, ternyata mungkin kok. Ternyata kemarin rektor tidak berkoordinasi, deh, karena tidak berkoordinasi dengan kementerian untuk melakukan pembekuan terhadap BEM Fisip. Dan memang secara aturan, ketika membekukan organisasi internal itu nggak perlu persetujuan pemerintah loh Mas Firdian. Ya kan? Hmm. Dan terbukti pada hari ini justru yang Anda bilang bakal anti-demokrasi, anti-kritik dan segala macam meminta untuk pembatalan pembekuan tersebut. Ya meskipun ada catatan ya, ketika kita mengkritik dan segala macam tetap harus mematuhi standar-standar atau korelasi akademis yang ada. Itu sih, dan sangat disayangkan. Akun melek politik tapi tidak melek terhadap fakta yang ada, dan hanya berbicara mengenai imajinasi yang ternyata pada faktanya tidak terjadi. Dan ya, percuma sih sebenarnya saya berbicara dan menampilkan fakta seperti ini, karena akan ada aja gitu jawabannya, dan akan bilang kok, alah itu mah bisanya pemerintah aja untuk cuci tangan. Dan kalau begini terus, maka kita nggak akan kelar perdebatan. Itu aja sih. Terima kasih Mas Firdian, salam kenal. Uh, yang saya harapkan, kapan-kapan kita mungkin boleh diskusi. Nah, itu tuh. Fakta menarik ya kan? Fakta menarik terungkap ketika hal ini, soal mengenai pencabutan pembekuan dari BEM Fisip Oner ini, ternyata ada peran dari pemerintah juga. Nah, berarti ini kan bukan merupakan... Ulangi. Nah berarti ini kan menjadi bukti ya kalau pemerintah itu tidak melakukan pembungkaman ya kalau misalkan melakukan pembung- pembungkaman ya harusnya kalau misalkan pihak kampus nih membekukan ya pihak pemerintah harusnya senang-senang aja ya kan karena itu dirasa menguntungkan pemerintah ya tapi pada akhirnya kan pemerintah mem- menyuruh untuk pihak UNER ini kan mencabut pembekuan tersebut berarti kan suatu bukti kalau boleh untuk berpendapat Tapi harusnya sebagai warga negara yang baik, itu harus pahamlah bagaimana etikanya ketika berpendapat. Wah, Nasio Shihab disebut Ratu Nebeng nih guys sama netizen. Hmm. Gara-garanya saat live pelantikan presiden dan wakil presiden pada minggu 20 Oktober lalu, Nasio komentar kalau Pak Jokowi nebeng pesawat TNI. Pada acara live itu, Nasio didampingi Andovi da Lopez untuk berbincang dengan narasumber. Sesekali dia juga kasih komentar atas siaran prosesi pelantikan. Nah, pas detik-detik Jokowi pulang ke Solo dan mau naik jet tempur TNI AU, saat itulah Nacua komen, gak jadi komersil, sekarang nebeng TNI AU, ujarnya. Andovi yang mendengar ucapan Nacua itu langsung mengoreksinya, gak nebeng sih Mbak Nana, memang pengantar langsung, kata Andovi. Nah, rupanya komentar itu bikin gak nyaman banyak netizen. Salah satunya tiktoker terkenal Ali Hamzah. Menurut Ali, pemilihan kata nebeng kurang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut. Ali mempertanyakan kecerdasan dan sikap kritis yang biasanya terlihat dari Nacua. Ali bahkan secara sarkas mewajarkan kesalahan diksi karena faktor umur yang makin tua jadi nggak cekatan memilih kata yang tepat. Akhirnya para netizen itu menjuluki Nacua sebagai Ratu Nebeng. Ini misalnya terlihat di postingan akun TikTok Hasan Bin Sabit 2 pada 26 Oktober lalu. Di postingan video itu ada foto Nacua dan tertulis Congratulations Nacua Shihab atas gelar Ratu Nebeng seumur hidup di Indonesia. Tertulis juga komentar, apa yang sudah kau perbuat untuk Indonesia ini? Di caption video itu tertulis, Nacua Shihab Ratu Nebengin Indonesia. Postingan itu langsung dibanjiri komentar netizen yang setuju sama julukan itu. Banda Cua, pilihan memakai pesawat TNI AU itu kan bukan keinginan Pak Jokowi ya, melainkan atas permintaan Pak Prabowo. Jadi nggak tepat lah kalau momen itu dikomentari negatif atau dengan sindiran seperti yang disampaikan Banda Cua. Apalagi Anda kan seorang jurnalis dan public figure nih, yang mestinya udah tahu situasinya. Ah, kita jadi agak flashback ke belakang nih, waktu Mbak Nana kemarin. Ternyata ramenya netizen yang berkomentar itu sampai membuat julukan gitu. Itu netizen yang memberikan julukan kepada Mbak Nana dikasih julukan Ratu Nebeng gitu karena istilah nebeng yang sempat diucapkan oleh Mbak Nana ya. Entah itu niatnya bercanda atau memang tapi nggak lucu sih kalau bercanda asli, nggak lucu gitu loh. Nah, kalau yang visip ini kita samakan gitu. Kita samakan kalau yang Mbak Nana dapat julukan dari para netizen Kalau BEM FISIP ini memberikan julukan kepada Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Tapi ketika dibekukan, katanya su- di- merupakan hal pembungkaman. Ini kira-kira netizen apakah ada julukan gitu? 
ya siapa tahu gitu ya kan calon presiden tuh harus sejahtera suami istri betul siapa yang mau calon presiden yang nggak pakai istri mau pengalaman saya ya um, di olo-olo itu kan nggak sakit begini ya kita bersyukur kita hidup dengan baik ya kita bersyukur pemberian Tuhan diolok, dihina, dihujat, difitnah. Saya, saya, saya benar-benar saya itu bukan kadang-kadang kita ya istilahnya siapa sih yang suka diolok siapa tapi sudahlah gitu benar nggak? Ada hal-hal lebih penting. Di dunia ini, di hidup ini ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada Sekedar saya disakiti, saya di hmm. Jadi Saya berpikir, saya ingin berpikir Sisa hidup saya, saya ingin berbuat yang baik, itu saja Ya jadi Orang mau hina, mau olok-olok, saya monggo silahkan Bener-bener. Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani Dan saya tidak mau balas hmm. Biar aja Untungnya, untungnya loh Pak Presiden kita itu sangat legowo sekali ya kan Tidak pernah membuat, menjadikan ju, ju, olokan-olokan itu tuh jadi beban pikiran banget gitu loh Mengingatkanku dengan sosoknya Pak Joko yang seperti itu juga ya Ketika di olok-olok kayak tidak menjadikan itu suatu beban pikirannya Pak Jokowi waktu itu Dan hal ini juga diterapkan oleh Pak Prabowo Subianto Memang keren banget nih. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja. Besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya. Supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jup Jup pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.